ആകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുന്നു വാനവിധാനമവിടുത്തെ കരവേലയെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു പകൽ പകലിനോട വിരാമം സംസാരിക്കുന്നു രാത്രി രാത്രി എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഈ നിലാവ് ഈ രാത്രി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രപഞ്ചം ഓ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മോളെ ഈ നിലാവിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രാത്രിയും നിലാവും പ്രപഞ്ച സൗന്ദര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മെ ഇത്രമേൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അവയുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനും ശക്തനുമായിരിക്കും അതേ എന്റെ കൊച്ചുറാണി സൃഷ്ടികളുടെ ശക്തി സൗന്ദര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയുടെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ശക്തി സൗന്ദര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം ആ അതാണ് ഞാനും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പ അതെ അത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുവാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും ഈ നിലാവും നക്ഷത്രങ്ങളും പൂക്കളും ഈ ഭൂമിയിലെ സകല ചരാചരങ്ങളും വൃക്ഷലതാദികളും എല്ലാം മനുഷ്യനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയും ദൈവമേ അങ്ങെന്നെ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു അങ്ങിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ എന്റെ ആത്മാവ് അസ്വസ്ഥമാണ് ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുന്നു വാനവിധാനമവിടുത്തെ കരവേലയെ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു ഓ ദൈവമേ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വമേ എനിക്കങ്ങെ പൂർണമായി അറിയണം മകളെ അത് വലിയൊരു രഹസ്യമാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതെല്ലാം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും നീ ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പ അങ്ങ് ഇവ ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുകയും ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഞാനൊരു ശിശു ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കും വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പ തീർച്ചയായും ഈശോ പറയുകയാണ് അതേ പിതാവേ അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ അഭീഷ്ടം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുത്രനാരെന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിതാവാരെന്ന് പുത്രനും പുത്രൻ ആർക്കു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവനുമല്ലാതെ മറ്റാരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമുക്കെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് അവളെ തേടുന്നവർ പ്രയാസം കൂടാതെ അവളെ കണ്ടുമുട്ടും അതുകൊണ്ട് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മോള് ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആദ്യപടി അവളാണ് എങ്കിൽ ശരിയപ്പ ഞാൻ പോയി വേഗം കിടക്കട്ടെ നാളെ മുതൽ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ശരി മോളെ ചേച്ചി എന്നെയും കൂടി കാണാം 
കാണിക്കൂ എത്ര മനോഹരമാണ് ഇതിലെ കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും വിലയേറിയതുമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാവും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാലോ പക്ഷേ കൊച്ചു ഇത് ചീത്തയായി പോയാലോ വേണ്ട കൊച്ചു ഇത് കേടായി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ അപൂർവ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് കാണണം എങ്കിൽ അപ്പനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തുറന്നാൽ മതി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അപ്പൻ സമ്മതിക്കുമോ എന്താ മോളെ നീ ആദ്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയെ അത് അത് അപ്പൻ സമ്മതിക്കുമോ എന്ന് പറ എന്താണെന്നോ ഉപ്പ ഇത് കണ്ടോ ഈ കലയുടെ സ്കോപ്പ് ഇവൾക്ക് ഇത് തുറന്നു നോക്കണമെന്ന് എന്തു ഭംഗിയാണെന്നോ ഇതിനുള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് നോക്കിയാൽ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ മറ്റൊന്ന് ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നറിയാൻ വല്ലാത്ത ആകാംക്ഷ ഞങ്ങളിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കിക്കോട്ടെ പ്ലീസ് അപ്പ എന്റെ കൊച്ചുറാണി എനിക്ക് നിന്റെ ആകാംക്ഷ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നീ നിഗൂഢമായത് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അല്ലേ നിഗൂഢതയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അത് കണ്ടെത്തുകയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം നീ തുറന്നു നോക്കിക്കൊള്ളൂ നീ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളൂ വളപ്പൊട്ടുകളും മുത്തുകളും ഇതെന്താ ഇത് കണ്ണാടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ത്രികോണാകൃതിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച കണ്ണാടികൾ ഇതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കാണും നമുക്കിതുകൂടി അഴിക്കാം ഇതിനുള്ളിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓ എന്റെ ദൈവമേ ഇത് വിസ്മയനീയമായിരിക്കുന്നു നാം പാഴ്വസ്തുക്കളെന്ന് കരുതുന്ന വളപ്പൊട്ടുകളാണോ ഈ കുഴലിലൂടെ നമുക്ക് അത്ഭുത കാഴ്ച സമ്മാനിച്ചത് ഇത് അതിശയമായിരിക്കുന്നു ഓ ദൈവമേ അങ് എത്ര വലിയ നിഗൂഢതയാണ് ത്രികോണാകൃതിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണാടികൾ ഈ വളപ്പൊട്ടുകളെ അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റി Thank you.
ഇതിനെന്തായി ഇത് തുറക്കാൻ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്കുണ്ടായ ജിജ്ഞാസ എന്നിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് അങ്ങയെക്കുറിച്ചറിയാൻ സ്ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പുതിയ ബോധ്യങ്ങൾ തരാൻ അങ്ങെന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ നിഗൂഢതയെപ്പറ്റി എനിക്കൊരു ബോധ്യം തന്നിരിക്കുന്നു നന്ദി ദേവമേ എന്താണ് കൊച്ചു നീ ഇത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ നിഗൂഢതകൾ മനസ്സിലായി എത്രയോ മഹത്തരമാണത് മനുഷ്യനെ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറം എന്നിരുന്നാലും ദൈവം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ബോധ്യങ്ങൾ തരുന്നു നാം ദൈവസ്വരത്തിന് ചെവി കൊടുത്താൽ ദൈവം ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അവിടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരും ശരിയാണ് അപ്പൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നിഗൂഢതയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അത് കണ്ടെത്തുകയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ മഹത്വം വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കൊച്ചുവഴികൾ നമുക്കിത് അപ്പനോട് പറയണം അപ്പാ അപ്പാ വേഗം വാ എനിക്കൊരു പുതിയ ആശയം കിട്ടി ഒരു ബോധ്യം കിട്ടി അപ്പാ എന്താ കൊച്ചുറാണി വേഗം വാ ഇത് കണ്ടോ അപ്പാ ഇത് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഈ കലയുടെസ്കോപ്പ് തുറന്നു ഇതിനുള്ളിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ണാടികളും കുറച്ച് വളപ്പൊട്ടുകളും മുത്തുകളും മാത്രം പക്ഷെ ഇവ എനിക്ക് സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ വലിയ നിഗൂഢതയിലേക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച തന്നു എന്താ മോളെ പറയേ എന്താണ് നിനക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് പറയേ ഞാൻ അപ്പനോട് സ്ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നില്ലേ ആ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൻ എന്നോട് ഞാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ശിശുക്കളെ പോലുള്ളവർക്ക് വെളിപ്പെടുമെന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ദേ ഇപ്പോൾ ഈ കലയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടു അപ്പ ഈ മൂന്ന് കണ്ണാടികൾ ത്രികോണാകൃതിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച ഈ മൂന്ന് കണ്ണാടികളെ പോലെയാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ലെൻസ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് യേശുവിന്റെ കണ്ണുകളാണ് ഓ എന്റെ കൊച്ചുറാണി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്തുണ്ടായി എന്താണ് സംഭവം കൊച്ചുറാണിക്ക് സ്ത്രീത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന് തിന്മയിൽ നിന്ന് പോലും നന്മയുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ബലഹീനരായ നമ്മെ ബലവാന്മാരാക്കുന്നു പാപികളായ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവമക്കളാക്കി വിശുദ്ധരാക്കുന്നു നമ്മുടെ സകല പ്രവൃത്തികളും അവ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം അവയെ ഈ മൂന്ന് കണ്ണാടികൾ ചെയ്തതുപോലെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ശോഭയോടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും സൗന്ദര്യമുള്ളവ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശു നമ്മെ ഈ ചെറിയ ലെൻസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് യേശുവിലൂടെ നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്റെ കൊച്ചുറാണിയെ നീ ദൈവീക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറച്ചല്ലോ നന്ദി ദൈവമേ നന്ദി എന്തുപറ്റി മോനെ നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഇവരെന്നെ കളിക്കാൻ കൂട്ടുന്നില്ല ആരാണ് ഇവനെ കളിക്കാൻ കൂട്ടാത്തത് ഇവന് കളിക്കാനറിയില്ല ഇവൻ കളി തെറ്റിക്കും ഇവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടല്ല കണ്ടോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ കൊള്ളില്ലെന്ന് പറയുന്നു കരയല്ലേ മോനെ കരയല്ലേ നാം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനും കളിയാക്കാനും പാടില്ല ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടമാകില്ല ഇനി ആരും ഇവനെ മാറ്റി നിർത്തരുത് ദൈവം ആരെയും വിലയില്ലാത്തവരും ചീത്തയുമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നാം എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും കഴിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നാം വിലപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ കലയുടെസ്കോപ്പിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതല്ലേ ഇതിലെ കാഴ്ചകൾ എത്ര മനോഹരമാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നോക്ക് നാം പാഴ്വസ്തുക്കൾ എന്ന് കരുതുന്ന വളപ്പൊട്ടുകൾ 
ചേർത്ത് വെച്ച ഈ മൂന്ന് കണ്ണാടി ചില്ലുകൾ അവയെ അതിമനോഹരമായ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളാക്കി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ കഴിവില്ലാത്തവരായി കാണുന്നുവെങ്കിലും നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ത്രികോണ ആകൃതിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ച ഈ മൂന്ന് കണ്ണാടികൾ വളപ്പൊട്ടുകളെ എന്ന പോലെ നമ്മെ അതിമനോഹരവും ശക്തവുമായ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് ഇവ ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതേ പിതാവെ അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ അഭീഷ്ടം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുത്രൻ ആരെന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിതാവാരെന്ന് പുത്രനും പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവനും അല്ലാതെ മറ്റാരും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല